హాయ్ అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోయే సినిమా పేరు ఇన్నోసెన్స్ ఇంకా డైరెక్ట్ గా కథలోకి వెళ్లే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ కి ఫస్ట్ టైం వస్తే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ అకౌంట్ ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే మన ఛానల్ లో వచ్చే ఇలాంటి అద్భుతమైన కొరియన్ సినిమాలు మీరు అస్సలు మిస్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఇంకా డైరెక్ట్ గా కథలోకి వెళ్తే ఈ సినిమా ఓపెనింగ్ ఒక విలేజ్ లో జరుగుతున్న ఫ్యూనరల్ చూపిస్తూ ఉంటారనమాట అక్కడికి ఆ ఊరు మేయర్ వస్తారనమాట వచ్చిన తర్వాత అందరూ తనని స్వాగతిస్తారు ఆ మేయర్ కు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే కూర్చొని వైన్ తాగుతూ ఉంటారు అందరూ సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు బేసికల్ గా ఈ మేయర్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఊరికి ఒక క్యాసినో తీసుకొస్తాడు అనమాట దాని గురించి వాళ్ళందరూ సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ ఏది ఏమైనా మన వరకు క్యాసినో తీసుకొస్తున్నావు దాని వల్ల చాలా మంది బాగుపడతారని చెప్పేసి అందరూ సరదాగా వైన్ తాగుతూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఆ మేయర్ కూడా వచ్చింది ఫ్యూనరల్ కన్నా సంగతి మర్చిపోయి అందరితో సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కొంత సమయానికి తను రియలైజ్ అయిపోయి అరే మనం చావుకు కథ వచ్చింది ఫ్యూనరల్ కథ వచ్చిందని చెప్పేసి ఆ చనిపోయిన తాలూకు భార్య ఒక ఆవిడ ఉంటుంది అనమాట ఆవిడ వెళ్లి పలకరిద్దామని చెప్పేసి ఈ మేయర్ వెళ్లి పలకరిస్తాడు ఇంకా ముఖ్యంగా ఆవిడ ఒక కొడుకు కూడా ఉంటాడు తానేంటంటే ఆర్టిజం అనే ఒక రోగంతో బాధపడుతూ ఉంటాడు ఇక్కడ ఇంకో హైలైట్ ఏంటంటే ఈ విడికి ఒక కూతురు ఉంటుంది ఆవిడ మన కథలో హీరోయిన్ ఆవిడ మాత్రం రాలేదు అనమాట తన తండ్రి చనిపోయినా కూడా రాలేదు తనతో మేర్ కూడా ఆశ్చర్యపోతాడు అదేంటి తండ్రి చనిపోతే కూతురు రాకపోవడం ఏంటని చెప్పేసి ఆశ్చర్యపోతాడు సరే మనకెందుకు లేని చెప్పేసి లోపలికి వెళ్ళి ఆ చనిపోయిన ఆయన ఫోటోకి దండం పెట్టుకుని ఈ మేయరు బయటకు వస్తాడు వచ్చి చూస్తే ఈ మేయరు ఆ తర్వాత ఇలా ఫ్రెండ్స్ నలుగురు ఉన్నారు కదా వీళ్ళ నలుగురు వైన్ తాగారు కదా వీళ్ళందరికీ వామిటింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు ఏమైంది వీళ్ళకని చెప్పేసి కట్ చేస్తే ఇప్పుడు మన కథలో హీరోయిన్ చూపిస్తారు హీరోయిన్ ఒక ఫేమస్ లాయర్ అనమాట ఇంకా ముఖ్యంగా తన కోర్టు లో కేసు వాదిస్తూ తను వాదించిన కేసు ని గెలుస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత హీరోయిన్ పై అధికారులు తనని మెచ్చుకుంటారు కరెక్ట్ గా అదే సమయంలో వాళ్ళ ఆఫీస్ లో ఒక టీవీ ఉంటుంది అనమాట ఆ టీవీలో ఒక న్యూస్ వస్తుంది అందులో ఏమొస్తుందంటే ఒక విలేజ్ లో ఫ్యూనరల్ పార్టీకి పిలిచి ఒక పెద్ద ఆవిడ ఒక ఐదుగురు చంపాలనుకుంది కాకపోతే అందులో ఒకరు చనిపోయారు అందులో ఒక మేయర్ కూడా ఉన్నాడు కానీ ఆయన ఆయన ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ మాత్రం ఏం కాలేదు కొంచెం తేడా ఉంది వాళ్ళ పరిస్థితి అని చెప్పేసి న్యూస్ లో చెప్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఆ ఫ్యూనరల్ ఏర్పాటు చేసిన ఆవిడ మాత్రం అరెస్ట్ చేసామని చెప్పేసి న్యూస్ లో చూపిస్తూ ఉంటారు దాంతో హీరోయిన్ కి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఉంది వాళ్ళమ్మ కదా ఆ తర్వాత హీరోయిన్ వెంటనే వాళ్ళ ఊరికి బయలుదేరి వెళ్తూ ఉంటుంది అలా వెళ్లేటప్పుడు చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ చూపిస్తారు బేసికల్ గా మన కథలో హీరోయిన్ చిన్నప్పుడు ఏంటంటే నేను బాగా చదువుకొని లాయర్ అవుతానని అంటే మాత్రం వాళ్ళ నాన్న అస్సలు ఒప్పుకునేవాడు కాదు నీకు అంత సీన్ లేదులే గానీ ఇంట్లో ఏదో పని చేసుకునేవాడు ఇదే విషయం హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మతో చెప్తే నాన్నకి కొంచెం కష్టంగా ఉందమ్మా ఎందుకంటే తమ్ముడికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు కదా తనని హాస్పిటల్ లో చూపించడానికి డబ్బులు అయిపోతున్నాయి మరి నేను ఇలా చదివించాలని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మ కూడా హీరోయిన్ చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుంది ఇక దాంతో హీరోయిన్ ఏంటంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పకుండా ఇల్లు వదిలిపెట్టి పారిపోయి వచ్చేసి కష్టపడి చదువుకొని ఒక పెద్ద లాయర్ అవుతుంది అది జరిగింది ఆ తర్వాత మన కథలో హీరోయిన్ డైరెక్ట్ గా జైల్లో ఉన్న వాళ్ళ అమ్మని మీట్ అవడానికి వెళ్తుంది వెళ్లిన తర్వాత హీరోయిన్ ని వాళ్ళ అమ్మ గుర్తుపట్టదు ఇక్కడ ఇంకో హైలైట్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వైన్ తాగి ఒక ఐదుగురు పరిస్థితి విషమంగా ఉందన్న సంగతి కూడా హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి తెలియదు అనమాట కాకపోతే హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి తెలిసింది ఏంటంటే కేవలం తనకు కొడుకు ఉన్నాడు వాడి పరిస్థితి ఎలా ఉందని చెప్పేసి తను ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది దాంతో హీరోయిన్ ప్రాపర్ గా వాళ్ళ అమ్మ పరిస్థితి అర్థం చేసుకుని డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంది వెళ్లి చూస్తే అక్కడ చాలా మంది పోలీసులు ఏంటంటే ఇల్లు మొత్తం సోదా చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా ముఖ్యంగా హీరోయిన్ కూడా అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత అక్కడ ఇంక్వైరీ చేసే పోలీస్ ఆఫీసర్ హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ అనమాట వెళ్లిన తర్వాత తనతో కొంతసేపు మాట్లాడుతుంది ఆ తర్వాత హీరోయిన్ వాళ్ళ ఇంటి పక్కన కొన్ని పురుగుల మందులు డబ్బాలు ఉంటాయి కాకపోతే అవి ఏంటంటే ఉండాల్సిన ప్లేస్ కన్నా తీసి పక్కన పెట్టి ఉంటాయి దాంతో హీరోయిన్ షాక్ అయిపోతుంది అదేంటి పోలీసులు ఎంక్వైరీ చేసేటప్పుడు ఒక ఇంటిని సోదా చేసేటప్పుడు ఎక్కడ వస్తూ అక్కడే పెట్టి ఎంక్వైరీ చేస్తారు కదా కానీ వీళ్ళు ఇంటికి ఉండాల్సిన డబ్బాలు పక్కన పెట్టారని చెప్పేసి దాన్ని ఫోటో తీసుకుపోతుంది కానీ కరెక్ట్ గా తన పోలీస్ ఫ్రెండ్ అక్కడికి వచ్చేసరికి హీరోయిన్ ఫోటో తీయలేకపోతుంది కట్ చేస్తే మరుసటి రోజు హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ కేసు హీరోయిన్ వస్తుంది అనమాట కోర్టు లో వచ్చిన తర్వాత ఆపోజిట్ లైర్ ఏంటంటే రకరకాల క్వశ్చన్ లేసి హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు ఇంకా ముఖ్యంగా అక్కడ ఒక సాక్షి తీసుకొస్తాడు బేసికల్ గా ఐదుగురు వైన్ తాగారు కదా అందులో ఒక అతను కొడుకు ఏంటంటే కోర్టు లోకి వస్తాడు సాక్షి చెప్పడానికి అతను ఏం చెప్తాడంటే నేను సరదాగా బ్యాంక్ వెళ్తున్నాను సరేలే పెద్దవాడు తన భర్త చనిపోయాడు
చేసి నేనే టేకప్ చేస్తానని చెప్పేసి టేకప్ చేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ జడ్జి గారికి కొన్ని ఎవిడెన్స్ చూపిస్తుంది అదేంటంటే మొదట వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న ఆ పురుగుల మందు బాట్లు ఉండాల్సిన ప్లేస్ లో కాకుండా పక్కకు నెట్టేసి పోలీసులు ఎంక్వైరీని తప్పుదారి పట్టేస్తున్నారని చెప్పేసి ఫోటో చూపిస్తుంది ఆ తర్వాత మన కథలో హీరోయిన్ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ అమ్మగారిని పోలీసులు ఎంక్వైరీ చేశారు కదా ఆ ఎంక్వైరీ విత్ ఆడియోతో సహా సిసి ఫోటో చూడటం అనమాట దాన్ని ప్లే చేస్తుంది అందులో ఈ పోలీసులు వాళ్ళ అమ్మతో ఏమంటారంటే నువ్వు గనక ఈ తప్పు నేనే చేశాను ఒప్పుకున్నావు అనుకో చక్కగా మీ అబ్బాయి సేఫ్ అయిపోతాడు నువ్వు కూడా కొన్ని రోజులు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని చెప్పి అంటే వాళ్ళ అమ్మకి ఏంటి కొడుకు అంటే చాలా ఇష్టం కదా కొడుకు సేఫ్ కదా అని చెప్పేసి అవును అని చెప్పేసి చెయ్యిన నేరాన్ని కూడా ఒప్పుకొని మరి సంతకం పెట్టేసింది దాంతో ఇదంతా జడ్జి గారు చూస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇంకా మూడో సాక్ష్యం వచ్చేసి హీరోయిన్ ఏం చేస్తుందంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి ఆపోజిట్ ఒక అతను సాక్ష్యం చెప్పాడు కదా నేను బ్యాంక్ వెళ్ళేవాడిని మధ్యలో చూశాను ఇద్దరు తల్లి కొడుకులు కలిసి వైన్ బాటిల్స్ తీసుకుని క్లాసుల్లో పోస్తున్నారని చెప్పాడు కదా అతను ఏంటంటే ఫ్యూనరల్ కి అటెండ్ అయ్యి ఆ తర్వాత బ్యాంక్ వెళ్ళాను నేను చెప్పేశాడు దాంతో హీరోయిన్ ఏం చేస్తుందంటే అతను ఏ బ్యాంక్ అయితే వెళ్ళాడు ఆ బ్యాంక్ లో ఉన్న సీసీ ఫుటేజ్ మొత్తం తీసుకొచ్చి కోర్టు లో ఉన్న జడ్జి గారికి చూపిస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ హైలైట్ ఏంటంటే అసలు అతను బ్యాంక్ కే వెళ్ళలేదు ఇక్కడ ఇంకో హైలైట్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే మన కథలో హీరోయిన్ ఇంకో ఫుటేజ్ కూడా చూపిస్తుంది బేసికల్ గా ఈ కేసును డీల్ చేస్తున్న పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈ కేసులో వాదిస్తున్న లాయర్ ఇంకా ముఖ్యంగా ఈ కేసులో వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ తమ్ముడు తప్పు చేశారని చెప్పేసి బలంగా సాక్షి చెప్పిన ఆ సాక్షి వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఒక రెస్టారెంట్ లో మంత్ తాగుతూ నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుతున్న ఫుటేజ్ కూడా చూపిస్తుంది సో దాంతో హీరోయిన్ జడ్జి గారికి ఏం చెప్తుందంటే మా అమ్మకి మానసిక స్థితి సరిగా లేదండి దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళందరూ కలిసి మా అమ్మ మీద నేరం వేస్తున్నారు మా అమ్మ అమాయకు రాలండి ఇంకా ముఖ్యంగా మా అమ్మకి ట్రీట్మెంట్ అవసరం అండి కాబట్టి మా అమ్మకి ట్రీట్మెంట్ మంజూరు చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నానని చెప్పేసి హీరోయిన్ మాట్లాడటంతో ఆ కోర్టు లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ బుర్ర బ్లాంక్ అయిపోతుంది కట్ చేస్తే ఇప్పుడు హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి ఆపోజిట్ గా మాట్లాడిన ఈ ముగ్గురు ఉన్నారు కదా వెళ్ళి ఒక అతను మీట్ అవుతారు అతను ఎవరో కాదు మేయర్ అనమాట ఆ మేయరే హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి శిక్ష పడాలని చెప్పేసి వీళ్ళందరినీ అరేంజ్ చేశాడు ఇంకా ముఖ్యంగా లాయర్ ని కూడా అరేంజ్ చేశారు కానీ వీళ్ళ నలుగురు మాత్రం హీరోయిన్ దెబ్బకి భయపడిపోయారు అనమాట దాంతో మేయర్ కోపం వచ్చేసి మీరందరినీ పెట్టింది ఎందుకు ఆ అమ్మాయి దగ్గర ఓడి పమ్మనా మీలాంటి వాళ్ళని తెలిస్తే ఎప్పుడు మేము వదిలేసేవాళ్ళని చెప్పేసి మేయర్ వాళ్ళని బాగా తిట్టి ఒక ప్రాసిక్యూటర్ ని సెట్ చేసుకుంటాడు కట్ చేస్తే మరోవైపు మన కథలో హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు అదే సమయంలో హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ అక్కడ నుంచి పారిపోయి ఒక నది పక్కన కూర్చుంటుంది సో బేసికల్ గా హీరోయిన్ ఏంటంటే సీసీ కెమెరా ఆధారంగా వాళ్ళ అమ్మ ఇటు పారిపోయిందని చెప్పేసి ప్రాపర్ గా తెలుసుకుని ఆ నది దగ్గరకు వస్తుంది పోలీసులు కూడా చాలా మంది అక్కడికి వస్తారు అదే సమయంలో హీరోయిన్ వాళ్ళ తమ్ముడు వస్తాడు అనమాట బేసికల్ గా హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి గుర్తుంది కేవలం వాళ్ళ తమ్ముడు మాత్రమే తను వచ్చిన తర్వాత రారా ఈ నది దగ్గర హత్య జరిగిందని చెప్పేసి తనని పట్టుకుని ఏడుస్తూ ఉంటుంది కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు పోలీసులు వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తారు అంతేకాకుండా ఈ మేయర్ ఉన్నాడు కదా తను ఒక ప్రాసిక్యూటర్ ని సెట్ చేశాడు కదా తాను ఏంటంటే కోర్టుకి మళ్ళీ రీ అపీల్ చేసి హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి ట్రీట్మెంట్ ఆపించి తనని మళ్ళీ జైలుకి పంపిస్తాడు అదే సమయంలో హీరోయిన్ ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మని తీసుకెళ్తున్న పోలీసులు ఒక అతను ఉంటాడు అనమాట అతను హీరోయిన్ కి బాగా తెలుసు అతను ఏంటంటే హీరోయిన్ దగ్గరకు వచ్చి మీకు ఒక విషయం చెప్పాలని చెప్పేసి తనని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తాడు తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఒక సీసీ ఫుటేజ్ ప్లే చేసి చూపిస్తాడు బేసికల్ గా చాలా రోజుల క్రితం హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ ఏంటంటే హడావుడిగా పోలీస్ స్టేషన్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నా భర్త ఉన్నాడు కదా అలాగే వైన్ దాగి హాస్పిటల్ పాలైపోయారు కదా ఐదుగురు ఈ ఐదుగురు నా భర్త వాళ్ళ ఆరుగురు కలిసి ఒక హత్య చేశారని చెప్పేసి ఆవిడ చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట కానీ పోలీసుకి ఏం అర్థం కాదు అదేంటి సొంత భర్త హత్య చేశానంటున్నాడు రకరకాలుగా మాట్లాడుతుందని చెప్పేసి ఏదో ఆశ్చర్యపోయి సరే మానసిక స్థితి సరిగా లేదని చెప్పేసి హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మని ఇంటికి పంపిస్తాడు కానీ ఈ పోలీసు ఏంటంటే హీరోయిన్ కి ఈ ఫుటేజ్ మొత్తం ప్లేజెస్ చూపిస్తాడు హీరోయిన్ కూడా ఆశ్చర్యపోతుంది అదేంటి అమ్మ ఇంటి నాని ఎవరినో చంపాడని చెప్పి అంటుంది సరే దానికి మానసిక స్థితి సరిగా లేదని చెప్పేసి హీరోయిన్ కూడా అనుకుంటుంది కానీ అదే సమయంలో హీరోయిన్ ఏమంటుందంటే తను లేనప్పుడు ఈ ఊర్లో మొత్తానికి ఏదో జరిగిందని చెప్పేసి ఏదైనా పెద్ద ఈవెంట్ జరిగిందా మన ఊర్లో అని చెప్పి అంటంతో ఆ పోలీసు ఏమంటారు అంటే ఈ ఊర్లో పెద్దగా ఏం జరిగింది ఇప్పుడున్న మీ అమ్మ కేసు ఇంతకు ముందు ఆ కేసు లో కేసు అని చెప్పి అంటంతో హీరోయిన్ కూడా అవునా అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది చేస్తే మరుసటి రోజు హీరోయిన్ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ అమ్మ తరఫున వాదించడం లాయర్ దగ్గరికి వెళ
చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఫోటోలో హీరోయిన్ వాళ్ళ నాన్నతో పాటు ఫ్యూనరల్ లో వైన్ తగ్గారు కదా ఐదుగురు ఆ ఐదుగురు ఫొటోస్ కలిపి ఉంటాయి అనమాట బేసికల్ గా హీరోయిన్ వాళ్ళ నాన్న ఫ్యూనరల్ కు వచ్చిన ఐదుగురు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట వాళ్ళ ఫొటోస్ ఉంటాయి అదే సమయంలో హీరోయిన్ కి వాళ్ళ ఇంట్లో కొన్ని ఫుట్ ప్రింట్స్ కనిపిస్తాయి దాంతో మన ఇంట్లోకి ఎవడో వచ్చాడు అని చెప్పేసి ఆ ఖాళీ ముద్రల్ని ఫాలో అవుకుంటూ వెళ్తే ఒక కబోర్డు దగ్గరికి వెళ్తుంది ఆ కబోర్డు ఓపెన్ చేసి చూస్తే కబోర్డ్ లోంచి ఎవడో పారిపోతాడు అనమాట హీరోయిన్ పట్టుకుందామని చూస్తుంది కానీ వాడి జేబు నుంచి లైట్ కింద పడుతుంది వాడి మొహం మీద ఖాళీ గాయం ఉంటుంది కానీ హీరోయిన్ పట్టుకోలేకపోతుంది ఇదే ప్రూఫ్ అని చెప్పేసి హీరోయిన్ లైటర్ తీసుకెళ్లి డైరెక్ట్ గా పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇస్తుంది కానీ ఎవరు పట్టించుకోరు అదే సమయంలో హీరోయిన్ కి పోలీస్ ఫ్రెండ్ ఒక అతను కదా అతను వచ్చేసి ప్రోవర్ గా ఎంక్వైరీ చేస్తాడు ఫుట్ ప్రింట్ ని బట్టి ఎలాంటి షూ వేసుకుని పారిపోయి అని చెప్పేసి మొత్తం కనుక్కుంటాడు ఒక షూ మార్క్ ఆ తర్వాత లైటర్ ఇంకా ముఖ్యంగా వాడి మొహం మీద ఒక మార్క్ ఉంటుంది అనమాట కాలిపోయిన మార్క్ సో వీటిని బేస్ చేసుకుని వాడిని పట్టుకుందామని చెప్పేసి హీరోయిన్ ఫిక్స్ అవుతుంది కట్ చేస్తే మరోవైపు ఇప్పుడు ఐదుగురు వచ్చారు కదా ఫ్యూనరల్ కి మంతా గారు కదా అందులో నలుగురు మాత్రం బతుకున్నారు కదా కాకపోతే వాళ్ళలో ఒక అతను చనిపోతాడు అతను ఎవరో కాదు హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి ఆపోజిట్ గా ఒక అతను సాక్షి చెప్పాడు కదా అతను నాన్న అనమాట అయినా సరే హీరోయిన్ ఏం చేస్తుందంటే తను చనిపోయాడు కాబట్టి గౌరవప్రదంగా తన దగ్గరికి వెళ్ళి ఫ్యూనరల్ కి అటెండ్ అవుతుంది అలా అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు హీరోయిన్ వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా తీసుకెళ్తుంది తానేంటంటే ఒక పక్కన కూర్చుంటాడు కాకపోతే హీరోయిన్ తమ్ముడి దగ్గరికి ఈ మేయర్ అరేంజ్ చేసిన ప్రాసిక్యూటర్ వచ్చేసి తన మొబైల్ తీసుకుని తన మొబైల్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం తనకి తెలియకుండా మొత్తం కాపీ చేసుకుంటాడు పాపం ఈ విషయం హీరోయిన్ కూడా తెలియదు ఆ తర్వాత హీరోయిన్ వాళ్ళ తమ్ముడు ఆ ఫ్యూనరల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ మేయర్ అరేంజ్ చేసిన కొంతమంది రౌడీలు వచ్చేసి హీరోయిన్ ని వాళ్ళ తమ్ముడిని కొడతారు ఈ కేసు నుంచి నువ్వు తప్పు అని చెప్పేసి హీరోయిన్ ని బెదిరిస్తారు అయినా సరే హీరోయిన్ భయపడదు కట్ చేస్తే మరుసటి రోజు కేసు కోర్టులో హీరింగ్ వస్తుంది అప్పుడు ఆ ప్రాసిక్యూటర్ ఏంటంటే జడ్జి గారికి ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ సబ్మిట్ చేస్తాడు బేసికల్ గా హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయే మూడు రోజుల ముందు వైన్ బాటిల్ కొనుక్కొచ్చింది ఆ తర్వాత తన భర్తకి ఇచ్చింది తన భర్త చనిపోయిన తర్వాత డే ఆఫ్టర్ టుమారో అంటే ఆ రోజు ఫ్యూనరల్ జరిగే రోజు అనమాట ఆ రోజు ఐదుగురికి వైన్ ఇచ్చి వాళ్ళని చంపాలని చూసింది దానికి తగిన సాక్ష్యాలు నా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పంటో అందరూ చూపించమంటారు వెంటనే ఈ ప్రాసిక్యూటర్ ఏం చేస్తారంటే హీరోయిన్ తమ్ముడి దగ్గర ఉన్న ఫొటోస్ అన్ని కాపీ చేసుకున్నాడు కదా వాటిని చూపిస్తాడు ఆ ఫోటోలో ఏముంటుందంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ నాన్న చనిపోయేటప్పుడు వైన్ తవ్వుతున్నట్టు ఫొటోస్ ఉంటాయి అనమాట అది చూపించి ఆ ప్రాసిక్యూటర్ ఏమంటాడంటే తన భర్తని ఆ తర్వాత తన భర్త ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్ ని హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మే చంపేసిన అని చెప్పేసి అంటంతో అందరికి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది వెంటనే హీరోయిన్ ఏమంటుందంటే ఆ ఫొటోస్ నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయని చెప్పి అడిగితే నీ తమ్ముడు ఫోన్ నుంచి కాపీ చేసుకున్నా అని చెప్పేసి అంటాడు దాంతో హీరోయిన్ షాక్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత నీ తమ్ముడిని కూడా ఎంక్వైరీ చేయాలని చెప్పేసి అంటంతో హీరోయిన్ తన తమ్ముడికి మానసిక స్థితి సరిగా లేదని తనకు ఒక రోజు టైం కావాలని చెప్పేసి అంటంతో సరే అని చెప్పేసి కోర్టులో ఉన్న కేసు ని వాయిదా వేస్తారు కట్ చేస్తే ఆ రోజు సాయంత్రం హీరోయిన్ ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత వాళ్ళ తమ్ముడు ఫోన్ తీసుకుంటుంది అనమాట అందులో కొన్ని వీడియోలు ఉంటాయి బేసికల్ గా ఆ వీడియోలు ఆ ప్రాసిక్యూటర్ కాపీ చేసుకోడు కానీ హీరోయిన్ ఆ వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే జూలై పదిహేడో తారీఖున ఈ మేయర్ ఉన్నాడు కదా అతను ఇంకా ముఖ్యంగా తనతో పాటు ఉండే ఇంకో అతను ఏంటంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ నాన్నను చూడటానికి గిఫ్ట్ తో వస్తారు అనమాట ఇంటికి వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాతే హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ ఏంటంటే మానసికంగా కుంగిపోవడం మొదలైంది ఇంకో హైలైట్ ఏంటంటే అదే రోజు సాయంత్రం హీరోయిన్ పోలీస్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా తన దగ్గరికి వెళ్ళి నా భర్త ఆ తర్వాత తన ఐదుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి హత్య చేశారని చెప్పింది అనమాట బేసికల్ గా ఆ మేయర్ రావడానికి వాళ్ళమ్మ మనసుకు స్థితి మారిపోవడానికి మొత్తానికి ఏదో లింక్ ఉందని చెప్పేసి హీరోయిన్ ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకుంటుంది ఆ తర్వాత తన తమ్ముడికి ఒక విషయం చెప్తుంది కోర్టు లో ఆ ప్రాసిక్యూటర్ గాడు ఏదన్నా అడిగితే ఫస్ట్ నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పే ముందు నా వైపు చూడు నేను చెప్తేనే ఆన్సర్ చెప్పని చెప్పి అంటంతో హీరోయిన్ తమ్ముడు కూడా సరే అంటాడు ఆ మరుసటి రోజు కోర్టు లో కేసు హీరింగ్ వస్తుంది అనమాట వచ్చిన తర్వాత ప్రాసిక్యూటర్ ఏం చేస్తారంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ ఇంట్లో సిసి కెమెరా ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫుటేజ్ ని ప్లే చేస్తాడు బేసికల్ గా వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యూనరల్ జరిగేటప్పుడు ఆ వైన్ బాటిల్ తీసుకుని అందరికి వైన్ సర్వ్ చేసింది ఎవరో కాదు హీరోయిన్ తమ్ముడు అనమాట దానికి సంబంధించిన ఫుటేజ్ ఉంటుంది కాకపోతే అందులో పురుగుల మందు కలిపినట్టు ఎటువంటి ఫుటేజ్ ఉండదు కానీ కేవలం వైన్ మాత్రమే కలిపినట్టు ఉంటుంది కానీ ఆ ప్రాసిక్యూటర్ ఏమంటాడంటే ఎవరికి కనిపించకుండా అందులో పురుగుల మంది కలిపాడు మేయర్ ని చంపాలనుకుంది హీరోయిన్ వాళ్ళ తమ్ముడే అని చెప్పి
చెప్పేసి తన ఫ్రెండ్ పోలీసు తో కలిసి ఫాలో చేస్తూ ఉంటారు అలా ప్రాసిక్యూటర్ ఏంటంటే ఆ దొంగుడిని కాస్త వేరే బస్ ఎక్కించేసి వాడిని ఊరు దాటి చేస్తాడు సో ఈ ప్రాసెస్ లో హీరోయిన్ ఏమంటుంది అంటే ముందు ఆ దొంగుడు నువ్వు ఫాలో అని చెప్పేసి అంటుంది ఆ తర్వాత ఆ దొంగుడికి హెల్ప్ చేసిన ఈ కారు ఉంది కదా ఈ కార్ ని మన కథలో హీరోయిన్ ఫాలో అవుతుంది ఇంతకా కారు లో ఎవరున్నారని చూస్తే హీరోయిన్ కి ఎదురుగా సాక్షి చెప్పారు కదా ఒక అతను నేను బ్యాంక్ వెళ్ళానని చెప్పేసి అతను ఉంటాడు అనమాట సో అతను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కారు లో నుంచి హీరోయిన్ ఏం చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా ఆ కారు లోకి వెళ్తుంది ఆ కారు లోకి వెళ్తే తను దొరుకుతుంది అని చూస్తే ఆ కారు లో ఒక మ్యాప్ దొరుకుతుంది అనమాట దాంతో హీరోయిన్ ఆ మ్యాప్ తీసుకుని డైరెక్ట్ గా ఇంటికి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడే ఒక అద్దెపై ట్విస్ట్ రేవల్ అవుతుంది అదేంటంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఫోటో ఉంది కదా ఈ మేయర్ వాళ్ళ నాన్న ఆ తర్వాత హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ అందరికి వైన్ కల్పించింది కదా వాళ్ళందరూ ఆ ఫోటో దిగారు కదా అందులో ఉన్న లొకేషన్ ఆ తర్వాత ఇందాక కారు దొరికింది కదా ఒక మ్యాప్ అందులో ఉన్న లొకేషన్ సేమ్ ఒకటి అని చెప్పేసి హీరోయిన్ కి ప్రాపర్ గా అర్థమైపోతుంది ఇంకా ముఖ్యంగా హీరోయిన్ వాళ్ళ ఇంట్లో హీరోయిన్ కి రెండు ఎవిడెన్స్ దొరుకుతాయి అదేంటంటే బాగా చింపేసి మొక్కల మొక్కలుగా పక్కన పడేసిన ఒక ఫోటో ఆ తర్వాత రెండు మొక్కలుగా వెరక్కొట్టిన ఒక సెల్ ఫోన్ దాంతో హీరోయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ సెల్ ఫోన్ రిపేర్ చేస్తుంది ఈ మొక్కల మొక్కలుగా చేసిన ఫోటో ని ప్రాపర్ గా అంటేస్తుంది కాకపోతే అది హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ పెళ్లి ఫోటో అనమాట కానీ ఆ పెళ్లి ఫోటోలో హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ పక్కన వాళ్ళ నాన్న ఉండడు వేరే ఎవరో ఒక అతను ఉంటాడు అనమాట హీరోయిన్ స్టన్ అయిపోతుంది అదేంటి అమ్మకి ఇంత ముందు వేరే వాళ్ళతో పెళ్ళైంది అని చెప్పేసి హీరోయిన్ ఆశ్చర్యపోతుంది ఆ తర్వాత తానేం చేస్తుందంటే ఎవరైతే ఇంటికి వచ్చి వైన్ తాగారో వాళ్ళలో ఇంకా ముగ్గురు బతుకున్నారు కదా అంటే ఆ మేయర్ కాకుండా ఇంకో ఇద్దరు బతుకున్నారు కదా వాళ్ళలో ఒకళ్ళ దగ్గరికి మన కథలో హీరోయిన్ వెళ్తుంది వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఫోటో చూపిస్తుంది అనమాట మ్యారేజ్ ఫోటో అందులో అతను కూడా ఉంటాడు అతను అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పమని చెప్పి అనడంతో ఇప్పుడు కొన్ని పుర్ర బ్లాంక్ ఐటిస్టులు రివ్యూల్ అవుతుంటాయి జాగ్రత్తగా వినండి బేసికల్ గా హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి ఏంటంటే రెండు పెళ్లి అయిన అనమాట ఫస్ట్ పెళ్లి ఎవరితో జరిగిందంటే బాగా డబ్బులు ఉన్న ఒక క్వారీ ఓనర్ కొడుకుతో హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి పెళ్లి జరుగుతుంది కాకపోతే అదే క్వారీలో పనిచేసి ఈ మేయర్ ఆ తర్వాత తనతో పాటు ఉన్న నలుగురు మరీ ముఖ్యంగా హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ సెకండ్ భర్త వీళ్ళందరూ ఏంటంటే పనిచేసే వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళకి ఏంటంటే నిన్నటి దాకా ఈ క్వారీలో మనం కష్టపడి పనిచేసి ఈ క్వారీని ఒక రేంజ్ కి తీసుకొస్తే ఇప్పుడు ఈ ఓనర్ గడి కొడుకు వచ్చి దానికి ఓనర్ రెడీ అయిపోతాడా మనం కదా అసలైన ఓనర్ అని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ కలిసి అంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ సెకండ్ నాన్న ఏంటంటే ఫస్ట్ నాన్నని చంపోతలు పడేస్తాడు అది కూడా నీళ్ళలో తోసేస్తాడు అనమాట దాంతో ఆ నీళ్ళ లోపల ఉన్న ఈ మేయర్ తన మిగతా ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి ఆ క్వారీ ఓనర్ కొడుకుని చంపోతలు పడేస్తాడు బేసికల్ గా అప్పటికే హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంటుంది కానీ హీరోయిన్ వాళ్ళ రెండో నాన్న ఏంటంటే ఇప్పుడు తన ఫస్ట్ భర్త చంపేస్తే ఇప్పుడు తన ఆస్తి మొత్తం హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకు వచ్చేస్తుంది కదా అందుకని నువ్వేం కంగారు పడకని చెప్పేసి హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మని పెళ్లి చేసుకున్నాడు సో జరిగింది ఇదని చెప్పేసి హాస్పిటల్ లో ఉన్న ఆ పేషెంట్ కాస్త హీరోయిన్ కి ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు దాంతో హీరోయిన్ కి అర్థమైపోతుంది అసలు ఏం జరిగింది అని చెప్పేసి హీరోయిన్ బాత్ తో బయటకు వస్తుంది అనమాట కానీ ఆ ప్రాసిక్యూటర్ ఏం చేస్తారంటే హీరోయిన్ అసలు బతకూడదు అని చెప్పేసి హీరోయిన్ వెళ్తున్న కార్ని లారీతో గుద్దించాలని చూస్తాడు కానీ హీరోయిన్ ఎలాగా తప్పించుకుంటుంది కాకపోతే చిన్నగా కొన్ని గాయాలు అవుతాయి దాంతో హీరోయిన్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అవుతుంది హీరోయిన్ దగ్గరికి హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు కదా తానేంటంటే హడావుడ్ గా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు ఏమైందని చెప్పి అడిగితే సిటీ నుంచి దూరంగా పారిపోయిన ఆ దొంగని ఫాలో చేయమన్న కదా వాడిని నేను ఫాలో చేసి వెళ్లి అసలు నువ్వు ఏం దొంగతనం చేసు హీరోయిన్ వాళ్ళ ఇంట్లో అని చెప్పి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఈ మ్యాప్ అని చెప్పి నాకు ఒక మ్యాప్ ఇచ్చాడని చెప్పి అంటంతో హీరోయిన్ ఆ మ్యాప్ చూస్తుంది అదేదో కాదు హీరోయిన్ కి కారు దొరికింది కదా మ్యాప్ అదే మ్యాప్ ని హీరోయిన్ ఇంట్లో ఉన్న ఒరిజినల్ మ్యాప్ ని వాడు దొంగతనం చేశాడు దాంతో హీరోయిన్ కి డౌట్ వచ్చేస్తుంది అసలు ఈ మ్యాప్ లో ఏముందని చెప్పేసి ఆ మ్యాప్ లో ఉన్న పాయింట్ ఎవరి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ లో ఉందని చెప్పేసి హీరోయిన్ డైరెక్ట్ గా రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీస్ కి వెళ్తుంది వెళ్లిన తర్వాత ఆ మ్యాప్ లో ఉన్న ల్యాండ్ ఇంతకు ముందు ఎవరి పేరులో ఉంది ప్రజెంట్ ఎవరి పేరు ఉందని చెప్పేసి ప్రాపర్ గా ఎంక్వైరీ చేస్తుంది హీరోయిన్ ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ వేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ అంకుల్ ని పిలుస్తుంది అనమాట బేసికల్ గా హీరోయిన్ ఒక అంకుల్ ఉంటాడు తానేంటంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ నాన్నకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ కి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనమాట తన డైరెక్ట్ గా కోర్టుకి తీసుకెళ్లి అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పమని కొన్ని ప్రాపర్ డీటెయిల్స్ బయటపడుతుంది బేసికల్ గా హీరోయిన్ కి మాత్రమే తెలుసు ఇప్పుడు అందరికి తెలిసి ఎలా
తాను ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాడు ఉన్న ఈ క్వారీని కూడా అమ్మేసి చక్కగా పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చేద్దాము మనం మేయర్ అయిపోదాం అని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోయి అప్పట్లో ప్రజెంట్ ఉంటున్న మేయర్ దగ్గరికి వెళ్లి తనని బెదిరిస్తాడు ఎందుకంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ ఏంటంటే అప్పట్లో రౌడీ అనమాట తను అక్కడికి వెళ్లి బెదిరించడం వల్ల ఆ మేయర్ ఏమంటాడంటే అంత సీన్ లేదని చెప్పి అంటాడు దాంతో హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ కోపం వచ్చేసి అప్పుడు ఉన్న మేయర్ ని పక్కకి తీసుకెళ్లి పిచ్చొకటి కొడతాడనమాట దాంతో అప్పుడు ఉన్న మేయర్ ఏంటంటే నాకు ఈ పదవద్దు అని చెప్పేసి పక్క వెళ్ళిపోతాడు దాంతో హీరోయిన్ మస్ గా ఇప్పుడు హీరోయిన్ స్టెప్ ఫాదర్ కదా మేయర్ కానీ అక్కడ ఒక పెద్ద మెలకుంది అనమాట బేసికల్ గా హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ కింద ఒక ఐదుగురు పని చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళలో ఇప్పుడు పని చేస్తున్న మేయర్ కూడా ఉన్నాడు తానే ఉంటాడంటే ఎరా క్వారీలు వీడికే ఆ తర్వాత హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ కూడా వీడికే ఇంకా ముఖ్యంగా రాజకీయ పదవులు కూడా వీడికే మనం జీవితాంతం వీడి కింద పని చేయాలని చెప్పేసి ఇప్పుడున్న మేయర్ ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఉన్న నలుగురు తన వైపు తిప్పుకొని నేనే మేయర్ అవుతానని చెప్పేసి హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ ని మోసం చేస్తాడు దాంతో హీరోయిన్ స్టెప్ ఫాదర్ కూడా చేసేది ఏమి లేక మీరు అందరు కలిసి నన్ను మోసం చేశారు కదా మీ అందరిని నేను ఏదో ఒక రోజు చంపుతానని చెప్పేసి వాళ్ళకి శపథం చేసి అక్కడి నుంచి పక్క వచ్చేస్తాడు సో జరిగింది అది అనుకున్నట్లుగానే మనోడు మందులు కొన్నాడు వేళ్ల చావు కి ప్రాపర్ గా ప్లాన్ వేశాడు అది జరిగిందని చెప్పేసి హీరోయిన్ వాళ్ళ అంకులు చెప్పడంతో అందరికి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది కరెక్ట్ గా అదే సమయంలో హీరోయిన్ ఏముంటుందంటే నాకు కొన్ని డౌట్లు ఉన్నాయి ఆ డౌట్లు కనుక నాకు క్లియర్ అవ్వాలి మీకు కూడా క్లియర్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న మేయర్ కోర్టుకు రావాలి తను నేను కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతాను తను గనక ఆన్సర్ చెప్పాడనుకోండి వైన్ లో పురుగుల మందు ఎవరు కలిపి పెట్టారో ప్రాపర్ గా తెలిసిపోతుందని చెప్పి అంటంతో జడ్జి గారు కూడా సరే మేయర్ రమ్మని చెప్పేసి అంటాడు దాంతో సచ్చినట్టు మేయర్ కోర్టుకు వస్తాడు వచ్చిన తర్వాత హీరోయిన్ మేయర్ ను క్వశ్చన్ అడుగుతుంది బేసికల్ గా మీకు ఆ తర్వాత నా స్టెప్ ఫాదర్ కి ఏదైనా సంబంధం ఉందా మీరు ఎందుకు మా నాన్న కొన్ని డబ్బులు పంపించారని చెప్పి అంటంతో ఆయన షాక్ అయిపోతాడు బేసికల్ గా ఈ మేయర్ వాళ్ళ భార్య అకౌంట్ నుంచి హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ కి నలభై వేల డాలర్లు పంపించారనమాట దాంతో హీరోయిన్ క్వశ్చన్ చేస్తుంది ఎందుకు పంపించారు డబ్బులు అని చెప్పి అడిగితే అదేంటండి ఎలా అంటారు మీ నాన్నగారు కొంట్లో బాగలేదు అందుకని డబ్బులు పంపించామని చెప్పి అంటంతో అది అలా కాదే మా నాన్నగారు కొంట్లో బాగుపోతే మీరు హాస్పిటల్ లో చూపించాలి కానీ డబ్బులు పంపిస్తారు అంటున్నారు సరే డబ్బులు పంపించారే అనుకుందాం నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మా నాన్నగారు మిమ్మల్ని బెదిరిస్తే మీరు డబ్బులు పంపించారు అని చెప్పి అంటంతో ఈ మేయర్ కి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది హీరోయిన్ అసలు నిజం బయటపడుతుంది బేసికల్ గా హీరోయిన్ వల్ల ఒరిజినల్ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి హీరోయిన్ వల్ల స్టెప్ ఫాదర్ ఏంటంటే తనను చంపేసి తన పేరు మీద ఉన్న ఆ ల్యాండ్ ని ఇతని పేరు మీద మార్చుకున్నాడు కాకపోతే ఇతని పేరు మీద ఉన్న ల్యాండ్ కాస్త ఈ క్వారీలు బాగా లాభాలు ఉండవు కానీ అవతల క్వారీలో బాగా లాభాలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి తనని మోసం చేసి ఈ క్వారీని అంపెట్టింది ఎవరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న మేయర్ కాబట్టి ఈ మేయర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాంట్లో క్యాషిన్ కడతాడు కదా ఈ విషయం తెలుసుకున్న హీరోయిన్ స్టెప్ ఫాదర్ ఏంటంటే నన్ను మోసం చేసి నా చేత దొంగ సంతకాలు పెట్టించుకొని ఆ ల్యాండ్ ని తను కొట్టేశాడని చెప్పేసి నేను కోర్టుకి వెళ్తానని చెప్పేసి ఇప్పుడున్న మేయర్ ని బెదిరిస్తున్నాడు అనమాట దాంతో ఈ మేయర్ ఏంటంటే నువ్వు సైలెంట్ గా ఉండరా నీకు ఎంత డబ్బులు కావాలంటే అంత ఇస్తానని చెప్పేసి నలభై వేల డాలర్ లో హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ కి ఆ మేయర్ పంపించాడని చెప్పేసి హీరోయిన్ ప్రాపర్ గా ప్రూవ్ చేస్తుంది దాంతో ఆ మేయర్ ఏమంటాడంటే ఇదంతా అబద్ధం అని చెప్పి అంటూ ఉంటాడు కానీ హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఒక అద్దరు పోయి ట్విస్ట్ రివీల్ చేస్తుంది అదేంటంటే హీరోయిన్ ఇంట్లో దొంగతనం చేయడానికి వచ్చిన ఒక దొంగ ఉన్నాడు కదా అతన్ని కోర్టు లో సాక్షిగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది తాను ఏంటంటే కోర్టు లో సాక్షి చెప్పడానికి వస్తాడు వచ్చిన తర్వాత జడ్జి గారిని ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది సార్ ఈ కోర్టు లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని బయట పంపించండి కేవలం మీరు నేను ఆ సాక్షి మాత్రం ఉండేట్టు చూడండి అని చెప్పి అంటంతో జడ్జి గారు కూడా సరే అని చెప్పేసి అంటాడు అప్పుడు ఆ సాక్షిని హీరోయిన్ ప్రాపర్ గా తను జరిగిన చెప్పని చెప్పేసి అంటంతో తాను కూడా జరిగిన చెప్తాడు అదేంటంటే ఆ క్యాసిన్ కట్టే ల్యాండ్ ఉంది కదా ఆ ల్యాండ్ కు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ హీరోయిన్ వాళ్ళ ఇంట్లో దొరుకుతాయేమో అని చెప్పేసి నన్ను పంపించాడండి నువ్వు గనక ఆ ల్యాండ్ పేపర్ లు తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా నీకు నేను క్యాసిన్ కట్టిన తర్వాత అందులో నీకు ఏదో ఒక షాప్ పెట్టిస్తానని చెప్పేసి మేయర్ గారు నాతో చెప్పారండి అందుకనే వెళ్ళి ఇంటికి దొంగతనానికి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న క్యాసిన్ సంబంధించిన ల్యాండ్ పేపర్స్ అంటే ఇంతకు ముందు అది ఒక క్వారీ కదా ఆ క్వారీకి సంబంధించిన పేపర్ నేను దొంగతనం చేశాను కరెక్ట్ గా ఎవడు వచ్చింది అక్కడ నుంచి పారిపోయిన అని చెప్పి అంటంతో హీరోయిన్ కూడా ఆ క్వారీకి సంబంధించిన మ్యాప్ ను చూపిస్తుంది అనమాట దాంతో హీరోయిన్ కాస్త ముగిసిపోతుంది కట్ చేస్తే మరుసటి రోజు హీరోయిన్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఇరిగిపోయిన ఫోన్ ని హీరోయిన్ రిపేర్ కి ఇచ్చ
చెప్పి హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మని పెళ్లి చేసుకున్నాడు సో జరిగింది అది ఇది ఇలా ఉంటే ఒక రోజు ఆ మేయర్ మేయర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఏంటంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ కి బాగాలేదని చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు కదా ఆ రోజు ఈ మేయర్ ఏంటంటే ఒక గదిలో కూర్చొని హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ ఏమంటాడు అంటే మనం తప్పు చేసేవరా ఎందుకంటే నా భార్య మొదటి భర్త ని చంపేసాము మనం ఏం సుఖంగా ఉన్నావరా మనం నరకం అనుభవిస్తున్నావరా అని చెప్పేసి హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ ఏంటంటే ఆ మేయర్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు పొరపాటున హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ వింటుంది ఆ నిజం తెలిసిన తర్వాత హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి ఏంటంటే భయంకరంగా కోపం వచ్చేస్తుంది వెంటనే అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లి నా భర్త అలాగే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మోసగాళ్ళు వాళ్ళు నేరస్తులు ఒకళ్ళని చంపేశారని చెప్పేసి పోలీస్ స్టేషన్ లో చెప్పింది కదా ఆ రోజు హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది అనమాట కాకపోతే ఆమె మానసిక స్థితి సరిగా లేదని చెప్పేసి హీరోయిన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పట్టించుకోలేదు బేసికల్ గా అది నిజం ఆ తర్వాత హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ ఏంటంటే కోపంతో తన భర్త చావుకి తన రెండో భర్త కారణం అని చెప్పేసి తెలుసుకుని తను తినే ఫుడ్లు ఏంటంటే రోజు విషయం కలుపుతుంది అనమాట అంటే మెల్లమెల్ల కలుపుతుంది ఈ విషయం తెలుసుకున్న హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ ఏంటంటే కొడుకును పిలిచి అరే మీ అమ్మ నా ఫుడ్ లో విషయం కలుపుతుందా అని చెప్పేసి సెల్ ఫోన్ లో వీడియో రికార్డ్ చేయమంటాడు అలా రికార్డ్ చేస్తాడు కూడా సగం రికార్డ్ చేసిన తర్వాత హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ ఆ విషయం తెలుసుకుని ఆ ఫోన్ ని ఎరకొట్టి మొక్కలు చేసి పక్కన పడేస్తుంది ఆ ఫోన్ కాస్త హీరోయిన్ రిపేర్ చేస్తుంది సో జరిగింది అది అంతేకాకుండా హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి ఎందుకు అంత కోపం వచ్చిందంటే బేసికల్ గా తన మొదటి భర్త ని చంపటం వల్ల హీరోయిన్ ని జీవితం నాశనం అయిపోయింది ఎందుకంటే తన కూతురు లాయర్ చదవాలనుకున్న కూడా చదివించే స్తోమత లేక ఎందుకంటే హీరోయిన్ తన కూతురు కాదని చెప్పేసి హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ ఏంటంటే లైట్ తీసుకున్నాడు అనమాట ఆ బాధ హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ మనసులో బాగా రగిలిపోయి అందుకనే తనను చంపాలనుకుంది ఇంకా ముఖ్యంగా తను చనిపోయిన తర్వాత తన దగ్గరికి తన ఫ్రెండ్స్ అందరూ వస్తారు కదా వాళ్ళందరికీ వైన్ లో పురుగుల మంది కలిపింది కూడా హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మేనమాట సో జరిగింది ఇది ఇదంతా చెప్పి హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మ ఏడుస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మకి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే తన ఎదురుగా ఉంది తన కూతురు అని చెప్పి అర్థం చేసుకుని తనని పట్టుకుని ఏడుస్తూ ఉంటుంది హీరోయిన్ కూడా ప్రాపర్ గా కథ మొత్తం అర్థమైపోతుంది తను ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి ఈ విషయం కాస్త కోర్టులో తెలిస్తే వాళ్ళ అమ్మకి శిక్ష పడుతుందని చెప్పేసి కేసు రివర్స్ లో జరిపి ఓవరాల్ గా అసలు ఈ కథ మొత్తం జరగడానికి ఈ మేర్ గడ కారణం వాడి మీద కేసు వచ్చేలా చేయాలని చెప్పేసి హీరోయిన్ ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ వేస్తుంది మరుసటి రోజు కోర్టులో కేసు హీరోయిన్ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత హీరోయిన్ ప్రాపర్ గా తను జరిగింది చెప్తుంది అనమాట బేసికల్ గా ఈ మేయర్ ఏంటంటే హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ ని మోసం చేశాడు అది కూడా క్వారీ తనకు అమ్మేసి వేరే చోట క్వారీ కొనుక్కోమన్నాడు ఆ మోసం తెలిసిన హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో బాధపడుతున్నాడు కానీ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఈ మేయర్ ఏంటంటే క్యాసిన్ కడదామని చెప్పేసి ఆ ల్యాండ్ లో ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అయిపోతున్నాడు ఇప్పుడు అక్కడ కనుక క్వారీ కడితే అది కోర్టులు బలుగుతుంది అనమాట సో దాంతో హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ కి ఏంటంటే బాగా బాధ అనిపించింది తాను కూడా అనారోగ్యంగా ఎలా చనిపోతానని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోతాడు ఇప్పుడు హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ చనిపోతే ఖచ్చితంగా తన ఫ్యూనరల్ కి తన ఫ్రెండ్స్ వస్తారని సంగతి తనకు తెలుసు ఇంకా ముఖ్యంగా వాళ్ళకి వైర్ అంటే చాలా ఇష్టం అని సంగతి తెలుసు అందుకనే హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ ఏంటంటే ఐదు సంవత్సరాల క్రితం కొనిపెట్టిన ఆ పురుగుల మందుని ఈ వైన్ లో కలిపెట్టి పక్కన పెట్టాడు ఇంకా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మేయర్ అయ్యాడు కదా మేయర్ వచ్చి తనకు మర్యాదలు చేయాలి కదా మేయర్ కి వైన్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా అందుకని ఖచ్చితంగా తనకు వైన్ ఇస్తారని చెప్పేసి ఇంకా ముఖ్యంగా మేయర్ పక్క నుండి తన ఫ్రెండ్స్ కూడా వైన్ ఇస్తారని చెప్పేసి హీరోయిన్ వాళ్ళ స్టెప్ ఫాదర్ ఏంటంటే ప్రాపర్ గా వాళ్ళని చంపడానికి వైన్ లో పురుగుల మంది కలిపి తన ఇంట్లో పెట్టి తాను ప్రశాంతంగా చనిపోయాడు తను చనిపోయిన తర్వాత ఆ విషయం తెలియక మా తమ్ముడు కాస్త మీకు వైన్ ఇచ్చాడు అది మీరు తాగారు తాగిన తర్వాత మీరు అస్వస్థ గురయ్యారు మీ ఐదుగురులో ఇద్దరు చనిపోయారు సో జరిగింది అది దీనంతటికి కారణం చనిపోయిన మా స్టెప్ ఫాదర్ అని చెప్పి అనడంతో కోర్టులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి బుర్ర బ్లాంక్ అయిపోతుంది అంటే చనిపోయిన వాడు తన ఫ్యూనరల్ కి వచ్చిన వాళ్ళని చంపడానికి మాస్టర్ ప్లాన్ వేసి ఇదంతా చేశాడని చెప్పేసి కోర్టులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది ఆ మేయర్ కూడా అప్పుడే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఇంకొక అద్భుతమైన ట్విస్ట్ రివీల్ చేస్తుంది అదేంటంటే ఇప్పటికీ మీ అందరికి తెలియని ఒక విషయం ఏంటంటే నేనే తన కూతురున్న సంగతి మా అమ్మకి ఇప్పటికీ తెలియదు ఎందుకంటే మా అమ్మ మానసిక స్థితి సరిగా లేదు ఎందుకంటే మా అమ్మ మొదటి భర్త చనిపోయాడు చిన్న వయసులోనే నేను ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాను ఆ తర్వాత తన రెండో భర్త కూడా చనిపోయాడు ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మా అమ్మ మైండ్ పాడైపోయింది మా అమ్మకి అసలు ఏం జ